Il y a quelques temps, quand je jouais à un de mes divers jeux réglage au maximum, je me suis rendu compte que quand on voit marqué ça, et quand on voit ça, sur le, le processeur de la carte graphique, euh, on se dit, peut-être, mais peut-être qu'elle a chaud. Donc, il était temps de faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai appelé mon papa en urgence et il m'a dit, trouve un boîtier qui te plaît et achète-le. Je te le paierai. Oh, merci papa Du coup, du coup, du coup... Je viens de recevoir ce matin la boîte dans une boîte. Aujourd'hui, euh, je suis pas là pour vous faire baver sur euh, mon nouveau boîtier. Enfin, tout petit peu. Euh, on va, je vais vous apprendre comment monter un PC puisque euh, puisque je vais donc démonter tous les, toutes les pièces qu'il y a dans le dans le mien parce qu'en fait il a un seul ventilo de 120 à l'arrière donc forcément ça souffle pas très bien. Que celui-ci a un, un de 25 latéral, 1 de, de, de 25 cm hein. <rire> latéral et 2 euh, de 12 cm à l'avant, à l'arrière donc, euh, donc je vais devoir démonter toutes les pièces qu'il y a dans mon, ancien, dans, mon, dans mon ancien PC pour les mettre dans celui-là on va commencer par ouvrir la boîte boîte bon on va passer ça en accéléré hein. Ce sera tout rouge, tout ça, tout allumé en rouge. Pour ceux qui me demandent, c'est le, c'est le l'Advance Firecase. Donc je vais chercher mon ancien PC, qui va paraître ridicule. Je vais le démonter, mais ça, à la limite, on s'en fout de me voir le démonter, et on va remonter dans celui-là. Incoming. <rire> bon, en fait, la taille est ridicule autant que mon rien. Oh, il est tout petit à côté. Ah oh, bah oui. Du coup, oui, c'est vraiment très important d'avoir un d'avoir un bon boîtier parce que là pour la ventilation si votre ordi chauffe hein, il devient par cramé donc euh, c'est pas très bon ça limite la durée de vie de vos composants donc vous n'avez pas envie hein. vu le prix que ça coûte c'est mieux que ça dure longtemps et surtout ça baisse les performances parce que vu comme il chauffe euh, on bosse moins vite quand on a chaud voilà mais c'est pareil donc bon oh, il va falloir que je remette les stickers aussi je sais pas où est-ce que je vais les foutre d'ailleurs alors un truc oui oubliez Très important quand vous montez, quand vous démontez, quand vous touchez euh, aux pièces à l'intérieur d'un PC, c'est hyper sensible au, euh, à l'électricité statique. Donc mettez des gants, des gants à latex ou n'importe quoi, ou vous enlevez vos godasses pour être sûr d'être complètement dans le sol. Donc si vous avez euh, bien frotté ou quoi, vous avez. Ah, oh, il s'est rien passé Non, mais quand tu le branches, ça marche plus. Donc voilà, pour être sûr au moins, vous êtes complètement déchargé en étant en pieds nus par terre. Et. Voilà, vous avez compris. Voilà, on a les parties qui sont toutes là. La carte mère, les deux disques durs, carte fille, j'en ai qu'une, j'ai que ma carte graphique. Le lecteur de... J'adore la taille du lecteur de, de disque. Euh, L'alimentation et où est-ce qu'il est, qu est, qu est Ah, il est là. Oh, le, il est mignon chez le petit lecteur de cartes mémoire. Euh, bon, euh, donc maintenant ben, on va pouvoir passer au montage. Alors, euh, suivez bien mes instructions dans l'ordre dans lequel je fais. Foutez pas la merde. Parce que bon, c'est là qu'il faut pas se louper. Ben, en même temps, faut, <rire> franchement, même en voulant le faire exprès, on peut pas se louper. Hein. Faut pas croire que, oh mon dieu, je vais monter mon PC. Si je me loupe, là, va tout cramer. Ah non, franchement, c'est super simple. Donc vous allez me dire, bon je suis pas un pro du montage PC, hein, j'en ai monté un qu'une seule fois, c'est quand j'ai monté celui-là, et maintenant je le démonte. Oups, pardon. Donc, euh, donc bon, je m'y suis pris comme ça, ça marche très bien, c'est le plus logique, donc suivez mes instructions. Je découvre en même temps que vous, il hein, n'y a pas de... Waouh, wow, déjà c'est vaste, il hein, y a vachement plus de place. Ouais, alors celui-là, ce qui est bien, c'est que l'alimentation se met en bas, je trouve, euh, bon, euh, voilà, se met en bas, c'est tout quoi. Et euh, là en fait il y a des espèces de petits tiroirs pour mettre les disques durs et le ventilo avant en fait souffle déjà dans les, euh, les disques durs là. Ça c'est pour ce qu'il y a, c'est l'interface là, tout ce qui est là c'est pour l'interface. Donc là j'ai les petits euh, les petits bitonios que je vais devoir brancher sur, euh, sur ma carte mère pour que l'avant s'allume, pour que je puisse appuyer sur le bouton et tout ça. Alors attendez on va sortir ça. Oh c'est quoi Il y a une petite boîte Regardez il y a une petite boîte 
Il y a quoi dedans Oh Des vis Alors ça, ça doit être marqué dessus. Voilà, HD audio. Et euh, AC97. <rire> Là on a un SATA, voilà, le, le, j'ai une prise SATA ici, c'est parce qu'il y a une, une fiche i-SATA e à l'avant, euh, donc c'est pour brancher un disque dur interne en externe. Sur le panneau avant, là j'ai euh, oh, un bouton de démarrage de 3 USB 2, euh, un micro et un casque et le i-SATA. E Alors, on va passer aux choses sérieuses. En premier... Euh, on va mettre la carte mère. Alors, si vous n'avez pas le processeur de mini, je vous conseille de, mettre le, de demander au gars chez qui vous achetez vos, 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 vos pièces de le monter parce que c'est super simple. Hein. Franchement, il y a une seule encoche où vous pouvez le mettre. C'est vraiment pas compliqué du tout. Mais au moins que ce soit fait par un pro. Ok. <coughs> Donc, on va foutre la carte ici. Alors, un truc qu'il faut aussi, merde, que j'ai oublié de récupérer là-bas, c'est la, la petite plaquette qui va avec ça. Là, à l'avant, parce que sinon vous avez un énorme trou béant dans l'envie. Le, dans voilà, cette petite merdouille là. Bon, là j'ai un peu forcé, mais sinon, tant que vous montez, quand, quand vous montez un PC, ne jamais forcer. Ne pas forcer. Si un truc qui passe pas, c'est que ça passera pas. Cherchez pas à forcer comme des malades, parce que le jour où ça fera cri, vous ferez cri. Alors, je sais pas pourquoi ce qu'il disait fixation sans vis, alors que c'est bourré de, de trucs de vis. Enfin bon, je m'en fous, moi. Euh, ensuite, on va passer euh, à la carte fille. Donc moi, voilà, j'ai juste ma carte graphique. Ouais, on y va tout doucement. Pareil pour ce qui est le, les, les fiches PCIe, c'est fragile. Ça rentre pas, c'est que ça rentre pas. Il y a toujours un cran, vous voyez sur les PCIe, il y a toujours un cran. Il n'y a pas de le bidouiller comme des gros psychopathes. Un cran, c'est gentil, c'est généreux. Ça ne doit pas être brusqué. Clac, le petit cran il se met et c'est vissé. <rire> ok, l'alimentation se fait en dernier parce que ça prend une place monstrueuse. Alors, on va mettre les disques durs. Oh, regardez, c'est mignon. Oh, j'ai mis mis le petit toit qui se tire comme... Oh, oh c'est mignon. Et du coup, on met le disque comme ça. Bon, un quart d'heure plus tard, les disques durs sont mis. Ouh. Donc voilà, je vais mettre tout ce qui, est, tout ce qui va dans l'interface, c'est-à-dire ça et... Et pardon, ça et ça. Qu'est-ce qu'il reste à mettre Il nous reste l'alimentation à mettre. Et après, ce sera les branchements. <rire> Alors, on commence par brancher les, euh, les fils qui vont aller alimenter le, la carte mère. Alors, vous avez la broche avec les 24 pins, là, ça. Donc, euh, bon, bah... C'est dans ce machin là où il y a le seul truc où il y a 23, 24 trous, hein, c'est pas. Ça, va, ça rentre pas dans un sens, ça rentre dans l'autre, donc faut pas se louper, comme j'ai dit. Ensuite, vous avez une deuxième fiche à brancher. Voilà ça. Là il y en a quatre comme ça là. Euh... <rire> J'en étais sûr. Bon, moi c'est trop court. Je me démerderai, je ferai une rallonge cette maison. Vous avez compris, hein Ça c'est qu'on comprenne. <rire> Euh, ensuite là moi j'ai la carte euh, la carte graphique l'adaptateur bon allez ça branche là les disques durs on va relier les disques durs alors les disques durs soit sur votre alimentation vous avez déjà est-ce qu'on y voit bien déjà mais voilà déjà du, euh, du SATA donc des petits trucs marqués en gros SATA euh, donc pour alimenter vos disques durs euh, soit il existe des adaptateurs qui passent du Molex au SATA justement un gros truc comme ça, donc le Molex alimentation là et le SATA ici pour, euh, bah, pour le relier à votre carte mère. Sur la mienne, j'ai 6 euh, prises SATA qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, donc là, une, je vais mettre mon disque dur principal. Ça, ça va là. Et le SATA dans le SATA numéro 1. Moi, bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça. En fait, je vais me rendre compte que ça. Ça va pour mon, pour mon lecteur, euh, mon lecteur, euh, lecteur là-bas. Euh, on a ensuite le panneau avant. Donc le panneau avant, vous avez déjà les diodes euh, d'allumage. Euh, donc euh, power switch, machin, euh, power LED plus moins. 
ça va se brancher à un endroit très précis de la carte. Là, vous avez ici des petits bitonios. Là, euh, comme moi c'est à côté du SATA. Où il faut, il faut lire hein, ce qui est marqué. Donc là, vous avez un Power Switch. PWR SW comme euh, Power Switch. Donc c'est là que vous allez brancher les deux petites fiches de votre truc dans n'importe quel sens. Hein, le, pour ce qui est de l'interrupteur, il n'y a pas de sens. Tac. Donc là, votre ordi, quand vous appuyez sur le bouton, il démarre. C'est une bonne chose. La LED de démarrage plus. Il doit y avoir, alors, il doit y avoir une, un, une LED normale et euh, HDD LED aussi. C'est la diode qui clignote quand votre euh, disque dur principal euh, tourne. Alors attendez. Une seconde, voilà. J'ai P LED. Donc Power LED. Là, ah oui, le reset. Le reset. Bah, sur le machin, sur le marché marqué reset. Pareil, il n'y a pas de sens pour ça. Ah, top, 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 top. Non, il y en a encore un. <rire> La diode, voilà, la diode du disque dur, elle est là. La coquine Voilà, donc cherchez une, un petit, une petite fiche comme ça où il n'y a que des, des petits bitonios qui, qui dépassent, que des petites prises mal là qui, dé, qui dépassent. Et, euh, et donc bah, ça se branche dessus, c'est marqué, on le voit, power switch, euh, enfin, tout, tout le bordel est marqué. Donc bon. Une fois que vous avez ça de brancher, les boutons de votre panneau avant, il va y avoir tout ce qui est, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, l'USB, le le USB, le truc audio, tout ça euh, donc c'est marqué sur les prises de toute façon voilà ça c'est de l'USB ça c'est de l'USB et dans votre ordi vous avez des prises des, enfin, des fiches USB internes voilà donc c'est euh, que je me gourre pas c'est ça l'USB interne c'est ça voilà donc là c'est pareil si vous regardez bien sur le sur le truc là il y a, y a vous voyez que ça fait c'est pas 5 et 5 c'est 5 et 4 donc vous en avez qu'un seul qui n'est qui, qui pas branché, donc vous avez un sens qui est bien déterminé. Voilà, donc là vous avez vos fiches USB à l'avant qui fonctionnent. Euh, ensuite, juste à côté, là, ce machin là, c'est pas 4 et 5, là c'est 3, un trou, 1 et 5. Ça c'est les fiches audio, euh, ça c'est l'audio, euh, la fiche micro et fiche euh, truc là. Là. Ça c'est bon. Là, il y a souvent des, petits, des petites fiches hein, qui, qui restent comme ça, pas branchées. C'est pas important du tout. <rire> J'ai réussi à te faire un putain de sac de nœuds là-dedans. Bon. Euh, L'essentiel, c'est que vous ayez compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, euh, vous n'avez pas bien vu où est-ce que ça se branche ou quoi, euh, ben, et eh ben, et eh ben, et eh ben, eh ben laissez-moi un commentaire et euh, ben, ben, redemandez-moi ce qui, si vous n'avez pas compris. Je leur expliquerai. Il n'y a pas de problème. En, je prends du temps pour répondre à mes, à mes commentaires. Vous savez quoi J'ai juste à me faire une rallonge pour cette fiche-là. Là, cette fille. Attends. Où est Charlie Ah, elle est là. Euh, voilà, pour cette fiche-là, j'ai juste à me faire une petite rallonge là pour la, pour la branche-là. Donc ça, je vais faire du bricolage maison. Et sinon, euh, sinon c'est bon. Avec un peu de bidouillage, on y arrive. Là, c'est ce fil-là là, qui était trop court. Bah, je me suis pas emmerdé, j'ai fait de la soudure, oh, désolé pour la mise au point, j'ai fait de la soudure, j'ai mis de la gaine thermo rétractable et je me suis fait une rallonge. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à brancher le... <rire> il est beau. Le ventilo. Ok, c'est remonté, c'est branché. Oui, j'ai tout ça à remettre maintenant. Oh, pla... oh pff, je passe l'aspirateur aussi. Hein. <rire> L'alimentation, les deux écrans. Là, le 5 points, le, le 7 points. Qu'est-ce que je dis 5 points Non, 7 <rire> Encore une prise jack, 1, 2, 3, 4, 4, 5 prises jack là. Tout ce bordel, bon, je vais le brancher. On va pouvoir passer au test du... Oh mon dieu, de l'allumage. Oui <rire> Trop beau, oh oui, oh oui, c'est beau. Wow, ça fait pas de bruit. J'entends rien du tout. Oh, regardez-moi ça, ça marche. Oh <rire> Yes, j'ai réussi Alors lui en bas il tourne, le latéral il tourne. Ça, ça démarre. Putain, ça fait pas de bruit. Sans déconner, le ventilo qui va, il fait plus de boucan quoi. On n'entend rien, mais rien C'est énorme Et celui de derrière, il doit tourner aussi. Oui, il tourne. Ouais, il tourne, c'est bon. Eh ben voilà, bon ben c'était comment monter un PC et euh, n'oubliez pas, hein, je l'ai déjà dit, je le répète, euh, posez vos questions si jamais j'ai mal expliqué un truc ou quoi. Oh c'est bon, oh trop la classe. Bon ben ça marche. Au revoir.